నమస్తే మడే విశ్లేషణ కార్యక్రమానికి స్వాగతం హిందూ బంధువులందరికీ సాధారణమైన విషయం కానీ కుహానవాద సెక్యులరిస్టు ఈ దేశ వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళకి హృదయ శల్యకరమైన ఒక వీడియోను మీకు అందరికీ ఈరోజు చూపించబోతున్నాం భారతదేశంలో ప్రముఖ సైంటిస్ట్ అయినటువంటి సెల్యులర్ సెంటర్ ఫర్ సెల్యులర్ మాల్కర్ బయాలజీ డైరెక్టర్ అయినటువంటి లాల్జీ సింగ్ గారు మార్య ద్రావిడ సిద్ధాంతము తప్పు అని తన యొక్క పరిశోధనల ద్వారా ముఖ్యంగా రక్త నమూనా సేకరణ ద్వారా చేయడం జరిగింది అప్పుడు అందరూ అవహేళన చేసినటువంటి ఈ వీరులు ఈరోజు పాకి మన అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి ఒక సైన్స్ ఛానల్లు ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా రామసేతు ఒక మానవ నిర్మితమని దాని యొక్క వయస్సును కూడా గణనం చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా వీళ్ళందరికీ కూడా కళ్ళు విప్పే ప్రయత్నం జరిగింది కాబట్టి మన దేశంలోని మనమే అవహేళన చేయడం మంచిది కాదని ఈ ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేయడం ఏమనక అటువంటి శాస్త్రజ్ఞులు వాళ్ళు చేసినటువంటి పరిశోధనలు మనం చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూసి ఈ వీడియోలు చూసి వాళ్ళు కళ్ళు తెరుచుకోవాల్సిందిగా మరి వారి వినిపిస్తున్నాను అందరూ అందరూ A NASA satellite passes over the shallow waters of the Indian Ocean. It sends back images of a chain of largely submerged objects running between Sri Lanka and India. It looks like a string of pearls between two islands. It looks to me like a rocky jetty, but this thing looks pretty big. On closer analysis of the satellite image, investigators calculate the line of rocks is over 30 miles long. What makes the image especially intriguing is that the rocks are in an area of sea mentioned in an ancient Hindu poem. A poem which also refers to a magic bridge. They're Hindu legends that the god Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka. The stones in the satellite image are sitting on something oceanographers call a shoal or sandbar. These occur in an area where there's shallow waters and sand could accumulate between the two land masses. The sandbar may be natural, but what's sitting on top of it is not. This isn't just a simple sandbar. There's objects in here that haven't been eroded away. There are stones that have been brought from afar and set on top of our sandbar island chain. How these stones got here is a mystery. And when a team of geologists date the stones, the mystery deepens. The rocks on top of the sand actually predate the sand. So there's more to the story. Scientific analysis reveals the rocks are 7000 years old, but are sitting on top of sand that is only 4000 years old. These results suggest the structure in the satellite image isn't natural, but built by humans. Some scholars believe the ancient texts refer to a time 5000 years ago. At this point in history, building such a long bridge would have been a superhuman achievement.